Disturb, Boa Noite, né? Estou usando esse vídeo porque é, minha teoria é que o Bitcoin chegou no seu fundo, chegou no... não vai descer mais, não tem mais para onde descer. Você vê assim, para mim, o maior indicador para isso é esse, esse candle aqui. O volume violento ele está indicando já qual que é o mínimo que o mercado chega de, de preço de Bitcoin. Você pode ver que depois de dois meses, isso aqui é o gráfico semanal, depois de dois meses ele está indicando o mercado está testando aqui, o mercado subiu um pouco, desceu. Para mim isso aqui ele indicou, um, ele está mostrando um teto bom para indicar se ele vai subir ou não. E agora estou testando o fundo finalmente, chegando no, no final. Tem outro grande indicador aqui pra, que o Bitcoin chegou no fundo, que está começando a aparecer um monte de curso de Bitcoin agora. E sempre que esses cursos de Bitcoin aparecem, a gente tem que entender que o maior marketing deles é que, ah meu Deus, o meu curso, os estudantes do meu curso, se eles investiram bem, eles tiveram um de 100% dos do investimentos, mas não é os investimentos que valeu, é mais isso porque é, eles pegaram no mercado de fundo e aí eles estão buscando dinheiro que qualquer um naquela época, se eles pegassem, eles conseguiriam dinheiro. Está passando um monte de curso agora, ah, uns dois meses atrás, quando estava nessa região aqui. É, eles, todo mundo falou que o Bitcoin estava morto, quando isso acontece, quando alguém fala que o Bitcoin estava morto, é, é um ótimo horário para comprar. Esse tempo você ouviu umas notícias que o, o Nubank está falido, o Nubank ninguém devia entrar lá, ninguém não sei o quê. E na hora que eu comecei a ver essas notícias, há um tempo atrás isso aconteceu, eu fui na ação do Nubank e realmente as ações do Nubank estavam no mínimo. Eu até pensei, pô, se eu tivesse dinheiro eu podia comprar aqui, estava em três por aí, eu nem estava nem no fundo, 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 estava quase lá. E hoje tem sim. Então, tipo assim, é um, esse negócio de notícia é ruim, é um ótimo indicador de compra. E quando tem notícia boa, obviamente, é, é um ótimo indicador de venda. É, então, mas voltando aqui para o Bitcoin, só para terminar o vídeo, se realmente é a minha teoria chegou no fundo, né? o que eu espero que o Bitcoin aconteça, que o Bitcoin vai subindo e passa a resistência aqui, que é um ótimo indicador, passa, passa um feedback e volta a subir. Se a minha teoria estiver errada, alguma hora, como eu estava... Esse tempo também está achando que chegou no fundo, não chegou. Mas se tiver errado, como estava errado, como estava errado também, o que vai acontecer é que ele vai descer de novo. Ele vai descer e vai ter um pêndulo maior ainda do que esse e vai mais para baixo. E não, se você tem dinheiro infinito e não está nem aí, ele continua comprando com uma hora só, que sempre vai subir. E vai para o mínimo. Não, e não muito tempo vai chegar lá em cima. E o segundo semestre, como está até o ano de 2023, ele também é promissor, tem as eleições, tudo com a Copa do Mundo e essas coisas geralmente tendem a aquecer o mercado. Então, esse é o vídeo, se vocês gostaram, dê um like no vídeo, se vocês gostaram do canal, deem subscribe, se vocês gostaram desse conteúdo, comentem tudo, eu, esse canal estou tentando mais fazer um, um canal sobre animes, pegando conceitos interessantes de animes e fotos para a vida real. Deem uma olhada, se gostam também, deem feedback. Muito obrigado por tudo, boa noite.